Mtazamaji wa Swahili TV mambo vipi? Karibu kwenye sanaa na ubunifu. Mimi najulikana kama Hamisi Bora. Na siku ya leo niko katika eneo la Nyali Kaskazini. Eneo hili sio mbali sana na eneo la maduka la City Mall. Hapa nimekuja kuwatembelea watengenezaji au wasanii wa kutengeneza bidhaa hizi unazoziona hapa. Unataka kujua mengi kuhusiana na ufundi huu? Usiende mbali. Sana na ubuni. Mtazamaji niko na fundi ambaye anatengeneza kazi hizi. Fundi vipi? Poa. Hebu tueleze kwa ufupi kuhusiana na kazi yako. Kazi yangu ni, ni ya kutengeneza fiti na kiti kama hii unakalia, hiyo unatengeza. Serbu kama hii natengeza. Kama ile ya kuwekea fiatu natengeza, hata ingine ya nguo hata vitu vingine saidia hizo. Kwa nini uliamua kufanya kazi hii? Hii niliamua sababu mimi si kwa na kazi nyingine niliangalia kibarua ile inafanywa huko ya nje ya kadi nika ikanisinda nikaona hii ndio yangu sababu ni ndianja nikiwa mtoto. Na kazi hii inasomewa wapi hasa? Sasa kusomewa mimi kunjua kwangu nilinjua nikiwa shule primary. Ilikuwa handicraft yetu. Na ule mwalimu alikuwa akitufundisha alikuwa ametoka western. Sasa akaanza huko akaanza kutufundisha pole pole sikuwa kwa darasa tunasoma nikanjulia hapo sasa na mimi nipotoka pale nikanja hao wote ni mafundi wangu na yao na huko wote Mombasa ni wangu ni wa kutoka kwa na soko likoje ya biashara hii biashara wakati soko ni nzuri lakini wakati huu tangu corona ingie imekuwa down kabisa down kabisa aduna soko sababu wakati huu ni mtu mmoja tu pande ya wiki ama pande ya siku tatu mm. Na pengine naona unatengeneza bidhaa nyingi kabisa hapa. Kuna vitanda, kuna hii inaitwaje hizi? Ipi bidhaa ambayo inapendwa zaidi? Zile zinapendwa zaidi, sote zinapendwa zaidi kama kama hizi za hangsa wanawake hizi za kuangi pipochi. Watu wanaipenda sana akina mama. Na hizi nyingine pia sero zinapendwa sana. Kila kitu hapa kinapendeza. Kuna kitu ambacho tu kinaweza kukaa, kusema dhii imekaa sana hapana. Na na wateja wako hasa ni wa, ni, wa, ni wa kutokea wapi wateja wako wanatokea wapi hasa mtenja wangu ni kila mtu yoyote atakuja hata kujua ni wewe ni mtenja wangu so, lakini watu wengi wanazipenda lakini kitambo hapo mbeleni ilikuwa inaanda sana moteri moteri lakini siku hizi ni, ni sisi kwa sisi ndio tunanua sababu sasa wasungu wameshaenda kuna biashara imekuwa ndao ni kidogo vijana wengi wanasema kwamba huwa hakuna kazi na wanalalamika sana kwa wanatafuta ajira ya kufanya kazi wewe unawashauri vipi? Vile naweza kuambia vijana wajichague kazi. Kazi ni kazi. Na kazi yoyote inaleta kitu kwako, hiyo ndiyo kazi. Si adhi kazi ni kuanjiliwa peke yake, hata yako ya mwenyewe utengeze kazi kama hii, kijana ginja ni mfundize, hata pia ataenda fundize mwingine wataendelea hivyo hivyo. Kazi siwezi kutegemea ubizi sote. Kwa hivyo ina maana wewe unatoa mafunzo hapa ya, ya, ya vijana. Mafunja ni sawa. Mtu akinja anaambia yeye anataka. Na mfunja na naenda kuna wengi nimesaa funja wakaenda wengine wako Malindi sababu ukienda Malindi utaikuta hizi ukienda huko South Coast utaikuta South Coast huko utaikuta pia najua kila kazi wewe iko na changamoto zake sasa hii changamoto ni ile tuko nayo saindi sasa ni material sasa hii material haipatikani kila hizi vile tulikuwa tukipata hapo mbereni lakini sasa hii material tunatafuta hata unaweza kumaliza wiki bila kupata material sababu kule tulikuwa tukitoa kwa kumenjengwa na kule kilivi tulikuwa tukienda saa hii kumefungwa hatuendi sasa ni kutafuta tu pia tunapata material tu, tutengeza kidogo kidogo lakini corona ikiisha mambo itakuwa poa kwa hivyo unamaanisha kwamba material mnatafuta wenyewe hamnunui material tunatafuta wenyewe na wengine tunanunua so hiyo mara mbili tunanunua tuna, kutoka mashambani kama ujua na samba yako na unataka kufieka sasa tunakuja tunaongea sisi yenyewe tunaingia tunafieka. Kufieka ni kukata ile miti. Rabu kwa kwingine sisi tulete hapa na tunaleta na gari atuleti kwa kwa nini? Kwa kubeba na mkoteni, tunaleta na gari ama tukutuku. Pili wakati huu soko naye pia wakati huu soko hatuna. Soko yetu ni hapa hapa tu. Lakini tukipata soko mahali pengine hiyo ingekuwa poa. Na ushajaribu kufanya eh, biashara kwenye mtandao? Asinja hapana. Ah, hapo siwezi kundanganya zini nijaribu. Endapo sahi mtazamaji ambaye anakuona labda yuko nchini Tanzania, yuko Uganda, 
au yuko nchi yoyote ile na ange, amependa bidaya yako Uta, una mshauri vipi kuipata au atafanyaje kuipata kuipata ni rahisi sababu ni kunja hapa mbamba na namba zangu za simu ziko niko na 0700612164 hiyo ni ya kwanza ya pili kuna 0723 122959 sasa kinja hizo namba naanza kupiga na tayari tutawasiliana na tunajua vile atapata mali yake La, lakini huyo ni, ni mteja ambaye yuko within lakini kuna yule mteja ambaye yuko maeneo kama ya Tanzania kwa mfano Tanga na amependa bidhaa yako na yuko tayari kabisa kununua bidhaa yako hata kama ni zaidi lakini a, 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 anaitaka utafanya vipi ili wewe uweze kumpelekea kimimi kwa kumwekea huyu kwa nje ya Kenya ni vigu, kwangu mimi sasa ni vigumu lakini yeye mwenyewe akiwa anataka tuwasiliane tutaachiliana tutanjua nitanjaribu niko na marafiki wanaweza kwenda maka huko ama kunionyesha vile nitampelekea kwa nini watu wachague bidhaa yako kipi kibora zaidi kwenye bidhaa yako kila kibora zaidi ni, ni rais asiko nini expensive kama zile zingine za saniza ambao ya pili kina ni ya kitamaduni Yengine ya kitamaduni kuna watu wanataka utamaduni. Wataki hii hii fani cha fani ya nini ya ya wasungu. Wanataka hii ya kitamaduni ya kikwetu ya Kiafrika. Hiyo ndiyo sababu sana wanapenda. Tena hata wasungu pia wakinja hawataki hiyo nyingine wanataka hii yangu sababu wanataka kitu ya Afrika. Hmm. Bei ya Afrika wa kawaida wa hapa nyumbani na bei ya hao wazungu na uzungumzia kuhusu. Kuna tofauti ama wote wana bei moja? Sasa mbei mimi nimeweka moja tu. Mbei si sasema ati huyu ni msungu sababu sasa nikisema ni msungu wasungu siku hizi ni kama waafrika. Hawana tofauti na waafrika sababu hata utasikia msungu akimbageni kuliko mwafrika. <laughs> so nimewaka mbei moja. <laughs> Unadhani wanafundishwa wana, wana ujanja? <laughs> Wamefundishwa ujanja kabisa sasa hapa tusemi hatuna wasungu. Wasungu hata msungu anaweza kunja kule na gari. Mwafrika nje hapa yeye mwenyewe tunaongea ukinja kuangalia gari na kuja na msungu mwenyewe ndiye ananunua na yeye ndiye analipa sasa idara husika za sanaa na ubunifu unataka zibadilishe kipi katika tasnia hii ya sanaa na ubunifu kwa sababu kama serikali ama idara zozote zile ambazo zinahusika na sanaa hii vile wanaweza kunizaliana vitu eh ku, ku serikali kwa sababu kuna wizara ambayo inahusika na mambo haya ni kipi kibadilishe ama ipi ibadilishe katika tasnia hii au kipi kiongezwe katika tasnia hii. Hii Tasnia hii yote ya ya ya, ya, ya kutengeneza hii ya kutengeneza sana. Kipi yani unaishauri vipi serikali? Kipi iongeze ama ibadilishe? Kuongeza ni kutu, kitu ile naweza kutufanyia sisi watu wa hii kasi yetu watutafutie soko sababu kweli hatuna soko na hizi vitu zinapendwa hata nje. Hata zinaweza kujenga nyingine ya Kenya nje. Sababu kitambo hapo miaka ya 90 tulikuwa tuliguwa tukiuza sinaenda ngambo kondina ilikuwa inakuja inazimama inaweka na inaenda lakini sasa mambo ikawa inaenda polepole na bandrika na bandrika ikawa ni hivyo lakini sasa serikali ikiangalia hiyo kazi kama ile nyingine ya watu wale wengine hata wa, kama wakulima vile wanaona wanapanda maua inaenda hizi hizo ni bora kuliko maua endapo serikali sasa hivi ita, itakuja ita hapa na iseme kuwa tunawatafutia soko unazo bidhaa za kutosha za kusafirisha nje wakinitabudua kaniambia hivyo na vijana ni wengi na watu ni wengi wale wanajua hii kazi Tuta, tutafanya wewe binafsi unauzia wapi hasa bidhaa zako au ni hapa peke yake hapa peke yake hapa peke yake mimi binafsi nauzia hapa peke yake na unatengeneza oda au unatengeneza uweke ili mteja akija ana, anaona ndo ananunua natengeza onda na kue, na kuweka pia kama hizi sasa hapa kuna onda hii sote ni mteja akinja na muhusia lakini mtu akileta onda yake na mfanyia Eh. Baada ya miaka mitano utakuwa wapi kibiashara yako au udapa, unapania kufanya nini zaidi? Baada ya miaka mitano kile, ile itatokea itakuwa hivyo. Sababu sasa ninaweza kusema baada ya miaka mitano nitakuwa nimefanya kazi kubwa kuliko hii na iwe corona hatujui itafikisa wapi. Tuseme corona imeisha. Lakini je utapanuka kiasi gani? Au una mpango wa kupanuka kwa sababu wewe ni mjasiri ya mali? Na kawaida ya mjasiria mali ni mtu ambaye huwa anapanua wazo lake. Hiyo ni kawaida ni mpaka niwe nimepanuka sababu sasa mimi vile natarajia natarajia nione kama angani itakuwa na kazi kubwa kuliko hii. Istose. 
niwe hata niko na watu wengi kuliko hawa watu niko nayo sasa lakini makosa mengine iko ni vile nikifanya kazi na watu wananjua wanaenda wanafungua wengine lakini si mbaya pia si mbaya sababu pia wana hiyo ni kazi inapanuka sababu tulianja hapa na sasa hii ukienda Madindi utaikuza ukienda South Coast utaikuta na sote zilitoka hapa mm. Unadhani bidhaa yako ni tofauti kidogo na wengine wanaotengeneza bidhaa hizi? Yangu ni tofauti. Tofauti yake ni nini hasa? Hata ufundi yenyewe unajua hata masomo mtu asanda ni sele ni siwa na university, si sawa na mtu wa university. Yangu niko na juzi mwingi. <laughs> hata ukiniangalia nikifanya utasema kweli hii imefanya na mtu na mtu ananjua. Eh. Yeah. <laughs> Usemi wako wa mwisho ni upi kuhusiana na biashara yako? E, uzemu wangu asa ni kwa vijana sababu wa vijana ndi wanalia sana hawana kazi mimi vile nawaza kuwasauri wazisague kazi waingilie kazi yoyote hata hii ni kazi hata ingine hata ya kuse, chochote ndio upate kitu hatuwezi kuwa kwa maovisi sote na hatuwezi kuwa kwa kazi kama hii yako sote kila mtu ni mpaka anjaribu upande wake e, hiyo tu asante sana kwa mahojiano yetu ya sanaa na ubunifu tumeshukuru sana sawa asante sana na Mtazamaji hapo ndo tunafika mwisho wa sanaa na ubunifu kwa mahojiano hii ya leo na bwana David sio? Yeah. Wa sanaa na ubunifu unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook kwenye Facebook unaweza kulike page yetu ya Swahili TV online kwenye Twitter at @swahili tv online Instagram at @swahili tv online lakini mtazamaji kubwa la yote kama kawaida unaweza kusubscribe channel yetu kwenye YouTube na hapa utakuwa wa kwanza kuona makala mengi tu tofauti na sanaa na ubunifu tuko na vipindi vingi mtazamaji una subscribe una like comment na kushare ili wewe uweze kuwa mwanachama wa kudumu wa Swahili TV online sanaa na ubunifu